ಅದು ಒಂದು ಟೆಂತ್ ಏತ್ ಟು ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂದಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಟೈಮು ಅದೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಬಟ್ ಮೂ ಅದು ಮೂರಲ್ಲೂ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದೇ ಇದ್ರೂ ಅದ್ರದ್ದು ಯುನೋ ಕ್ಯಾ ಅದ್ರದ್ದು ಶೇಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಟೆಂತಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥ ಇರ ಇರೋಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಪಿ ಯು ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೆಲಸಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಈ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಅದೊಂದು ಜೋಶಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮೆಚೋರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದು ಇಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಹೆಡ್ ಹೋಗೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮೆಚೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಆಯಿತು ಮದುವೆ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಡ್ ಸೊ ಹೀಗಿದೆ ನಮ್ಮದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ನನ್ನ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾನು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಮಾತಾಡೋ ಶೈಲಿನೂ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ಟೋನು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಮಾ ನಾನಾಗಿ ನಾನೇ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗೂ ಇದು ಏನಂದರೆ ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಥರ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಥರ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಥರ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂಥರ ಮಜ ಮಜ ಫಂಕಿ ಫಂಕಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವನು ನಾವು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವನ್ರ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡ್ ಅವ್ರು ಅವ್ನು ಮಾತಾಡಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ ಲೋ ಏನು ಯಾಕೋ ಈ ಥರ ಅವನು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗೋನು ಸೊ ಆ ಟೋನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋದು ಅದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಪ್ಪಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಲುಕ್ಕು ಕಟಿಂಗು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೇರಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬರೀ ಲುಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ವೈಸು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೌದು ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಶಿಕೋರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಮಿತ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ನನಗೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಡ್ಯಾಡಿ ನಾನು ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಯಾರು ಇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಬೇಡ ಹುಡುಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಾರೋ ಇಲ್ಲ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೋ ಅಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಕೆ ಹುಡುಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಜುಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಟೀಮೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿತ್ತು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ವೆನ
ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ರಣ್ವೀರ್ ಕಪೂರ್ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲೂ ಎಂಥ ಮೂವಿ ಆಗಿದ್ರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದು ರಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ಮೂವಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಒಂದು ಹೊಸ ದಿನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಹೊಸಬಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ರಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ಮೂರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂವಿಲಿ ಲುಕ್ ವೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಜನ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಥರ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹೋದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೇಟಾಗಿ ಮಾಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು ತುಂಬ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯಿತು ನನಗೆಲ್ಲೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಯಾವತ್ತು ಭಯ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಪ್ರೊಮೋಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟು ಶಾಟ್ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು ಅದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತು ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಭಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದನೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಡಿ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ಒಂದೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾಂಗ್ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ರಿಚ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಅವ್ರ ಶ್ರಮ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಜನವರಿ ಎರಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅವರು ಈ ಶ್ರಮ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜೊತೆಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ರೇಕ್ ಆದರೂ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರೋರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರಮ ಇದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೈಟ್ ಮಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸು ತುಂಬ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಲವು ಫೈಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿನೋದ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರವಿ ವರ್ಮ ಅವರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆ ಎಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಡಿಟರು ಅದೇ ಒಂದು 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 ಟೀಮ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅವನ ರೇಗಿಸಿಲ್ಲ ಅವರೇ ನನ್ನ ರೇಗಿಸಿ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ನಾ ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಹಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿದ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ನನ್ನ ಟೂ ಮೂವೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹಿಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸರ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ಶೂಟಿಂಗು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಫೈಟರ್ಸ್ ಫಿಲಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಫೈಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇವತ್ಗೂ ಇವತ್ಗೂ ನಾನು ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರೂವರೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಎಂಟುವರೆ ತನಕ ನನ್ನ ಫೈಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪಾಲ್ಸಿಯ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಫೈಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಟೇಕ್ ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೊಂಡು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸು ಕಲ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದೆ ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸು ಸೊ ಡೈಲಿ ಫೈಟರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ರವಿ ವರ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ತುಂಬ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವ್ರ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಫೈಟ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ